Hey guys, welcome back to my channel. This is your Ati again on YouTube, Miss Choi. So, kamusta kayo? Last week, I haven't posted any videos because I started um, aged care home and community class. Um, I have to go to school four days a week. So, um, there's going to be a change of schedules. So I'll be uploading videos Monday, every Monday. Okay, so... For today's video, um, just recently I was bashed. I, I posted a photo of me and there's so many people commented on that photo. There's like 1000 plus reactions and yeah, so like, I don't know, maybe 30% or 50% likes the photo and then 50% hates it and they're bashing me and um, for me, I don't really mind. Um, Bali wala sa akin na sabihin na lang flat chested ako or my nipples are bigger than my boobs. <laughs> yeah, so for me, it's like it's really nothing because I love my body. I know my body more than they know my body. So, you know, I I, I really don't care whatever they say because I, I, I'm not that type of person who's going to sit on, the, in the, on a corner and then cry because these people are are hating me, these people are bashing me. So I'm not that type of person because I know my body and I love my body. And I am embracing who I am. Everything is natural, everything is normal. None of my body parts have been replaced or added silicones or, or aesthetic, no, so nothing, okay? Well, so in relate to that, I, I have a question for you guys, okay? So, ano mas pipiliin nyo, okay? So, mas gusto nyo ba na maging matangkad pero maliit ang boobs? Let's say 5, 6 and above, 5, 6, 7, 8, but you've got a smaller boobs, you know, like the model type, model looking type of person. Or mas gusto nyo maging 5 flat pa baba or 5, 2 pa baba, but you've got bigger boobs. Okay, so you're cute. You're cute. You have bigger boobs. Okay, so I know must be pity in you. Okay, so I posted that question to a group in Facebook, but this is like an all girl group on Facebook, and these are the reactions. <laughs> okay, so um, yung yung, yung actually yung mga reactions ng mga ng mga nag comment dito sa post ko is actually based on their based on their appearance okay yun yung na notice ko so let's say for example <laughs> okay from Erlene Gabales Lavarias ako five flat yung utong lang ang meron hahaha <laughs> saklap <laughs> yeah and we have here Janine Valiantes de la Cruz four eight flat masaya na ako sa boobs ko kahit basta may puwet ayun so <laughs> <laughs> and here from Gia Jean Oligario Desen, 5'8 here, flat, um, kabila, may laman, mm, isa, BF mom, sana wag na madagdagan pa. <laughs> ayoko naman ang, okay, from Mary Lee, ayoko naman ang 5'6 na height, gusto ko mga 5'4 lang. At ayoko ng malaking boobs para kasing center of attraction pag malaki. <laughs> And then we have here from Sarah Jane Bakani Sariano, 5'4 ako, flat boobs, pero bawi naman sa puwet. <laughs> Madali lang din naman dayain ang bra, ang dede. <laughs> You're right. Yeah, I totally agree with you because, you know, um, myself, I myself, I am 5'6 and then yung boobs ko is hindi rin kalakihan but my bra is like, you know, really <laughs> padded. So if it's not padded, I'm not gonna buy the bra. So it's always I always use a push up bra, okay? Because it kinda look really good. And okay, so I must admit, bra lang ang meron ako, wala akong boobs. <laughs> okay, so okay, so we have here Rem me. Okay, four eleven. Pero malaki ang boobs. Mahirap kasi lutang. Pansin yun masyado. <laughs> Okay, so from Mojica Santo Domingo, 5'6", tas malaki boobs. Wala eh, yun na, yun na ako. <laughs> okay, so we have Andrea Cassandra, si Winko, 
wala templo, matangkad kahit flat. Ayan. So, yun yung preference niya. Kasi yung question ko is this. So, usapang boobs. Kung kayo papipiliin matangkad, let's say 5-6 pataas pero maliit ang boobs, or maliit, 5 flat pababa pero malaki ang boobs. Ayan. So, yun yung question ko and this are their answers. So, it's really, really interesting. So, here. Eds Lemosco Nicolas. Ako, maliit. 4-8. Malaki ang boobs dati nung bata ako. Lagi ako nilalait. Malayo pa lang nakakarinig na ako. Gadot daw. Okay, I don't know what's gadot. Ako, inuna kong na o ano. Panaiinis na nga ako. Tapos, chubby pa ako noon. At, malaki boobs. Inis na inis ako sa boobs ko. Pinipilit ko pa para mawala. Pero ngayon, yung boobs, nakinahiya ko noon. Ang nagbuhay sa tatlo kong anak na wala pa ibang minsan na realize ko talaga later na. <laughs> okay. So, I think what happened was, nung bata siya, medyo nabubuli siya dahil malaki yung boobs niya. Pero ngayon daw, yung boobs niya pa yung bumubuhay, nakabuhay sa anak niya. Meaning, breastfeeding. Okay. So, yun yung <laughs> pagkakaintindi ko. From, okay, some of the names here, I really can't read it. Lay Nicole Pring Lopez, 5'7", 42 cup C. Wow. <laughs> Ganyan ako. 5'6 pero maliit boobs. <laughs> Bawi naman sa balakang at wet. Yeah, you're very lucky. Clarice, gumabot. And we have here Angel Ross. Matangkad na maliit boobs. Wala pang balakang at wet. Um, ending, pag nakatalikod, napagkamalang bakla. <laughs> I can't relate to that. Before, right? Nung hindi pa ako masyadong nag-exercise and nung kakakpangan ako, I feel like, I don't know, tawag ko sa sarili ko tabla or like a surfboard because I feel like I'm just straight, flat. Pwet, boobs, lahat, everything is flat. Nun yung mga time na ang weight ko is like 43 kilograms kasi um, kakapangan ako and ang feeling ko parang sobrang sobrang liit ko, sobrang diba matangkad ka, pero flat yung pwet mo, flat yung boobs mo, flat din yung balakang mo. Pero, nakuha naman siya sa exercise yan. So, nagkaroon ako ng pwet, nagkaroon ako ng konting balakang. Um, hindi naman yung sobrang laki, kasi bawi siya sa bewang, dahil maliit yung bewang, tapos, yan. <laughs> Kaya relate ako doon. Okay, so meron din dito, um, okay, lucky charm. Malaki yung boobs, nakakasawa maging tuod. <laughs> okay. So, Rika Egay, 5 flat ako, pero boobs ko, 36 kapi. Wow. Mabalakang din, at tama lang ako, laki ng pwet. Di matambok, di flat. Okay. So, Jel Desena, Valoria, 5 flat, flat din ang harap, pero mas bit ko flat with height. Ayun. <laughs> And, Daniela Gazumin, 5'7", height ko po, 42D. Wow, you're very blessed. <laughs> Mas okay yung may boobs eh. Kasi normal naman, babae ang hindi matangkad. Normal naman sa babae ang hindi matangkad. So, si Megan Suwiko, masuso din ako, 5 flat lang yung height ko. Dati, nung dalagita pa lang, medyo insecure din ako sa boobs ko. Kasi, may mga nalalait kasi, Kasi nga, bobita daw ako. Pero ngayon, proud, proud ako sa boobs. Kasi dito lang, nabubuhay yung dalawa kong baby. Pure breastfeed kasi ako. Ayun. So, yun lang. Pero, in fairness naman, kasi ba diba, flat din yung boobs ko before. Pero nakapagpa-breastfeed din ako. So, hindi ibig sabihin na flat yung boobs, wala ka nang maipapadedy sa anak mo. Kasi nung time na um, nanganak ako, tapos nagpa-breastfeed ako, yung dalawang anak ko, pina-breastfeed ko yon na-experience ko din yung lumaki yung boobs. As in, yung mga time na yun, siguro nag, ano, nag, nag-capsi ako, kasi yung boobs ko, malaki dahil, syempre, may gatas, ba diba? So, na-experience ko din yon And, pati nga yung balakang ko nang lumaki, tapos na-experience ko din one time, kasi, dun sa panganay ko, so, naligo ako, tapos nag-bless, tapos nandun yung kapatid kong bunso, um, college pa lang siya nung time na yun. Tapos, di, syempre, parang normal lang sa magkapatid yung nakikita kanya ng nakahubad, ba diba? Tapos sabi ng kapatid ko, wow, bold star. <laughs> Kasi nakita niya, parang first time niya nakita yung boobs ko na parang sobrang laki, tapos mabalakang as in, dun ko na-experience yung talaga namang shape na Coca-Cola shape. 
kasi yung anak ko noon ano pa lang one month pa lang yung anak ko nung panahon na yun so talagang yung daddy ko talagang punong-puno pa ng, ng milk so malaki talaga siya tapos makikita mo pa talaga yung mga ugat-ugat <laughs> ayan so ayan so magbubusa okay so eto yung pinaka bagong comment mas pipiliin ko yung matangkad na maliit boobs kesa sa malaki nga pandak naman Malait ka na nga ang bigat pa ng dinadala mo. Although, yung sa akin, 5'4", 5'4 yung height niya, then, sakto lang na malaka ng hinaharap ko. Di ko alam kung yung size. <laughs> so, that's from Christine Wanawan. Alright. Well, guys, thank you so much sa inyong mga contributions sa lahat ng ideas or lahat ng comments niyo with regards to this. Okay. So, for me, kasi, yeah, as I've mentioned, Uh, medyo matangkad ako, 5'6", hindi naman yung sobrang tangkad, 5'6", and then yung size ko is 34 cap A. Okay, so, so um, actually, ang um, totoong size ko is 32A, but then, mas preferred ko yung 34 kasi komportable ayoko nung may naiipit na parang laman-laman dito. So, um, I go with 34A. Yan. And... For me kasi, sabi, sabi din nung iba pala, uh, mas pipiliin ko na daw yung maging matangkad tas maliit ang boobs kasi meron namang pang pabelo. <laughs> o oh, diba? Well, totoo naman yun. Diba? Pero, paano naman yung mga walang pang pabelo? Diba? Pero, for me, yun nga, um, I love my body. Wala akong babaguhin kahit ano sa katawan ko. Um, kasi, yun yung pinakamahirap kapag binubuli ka ng tao or pag binabash ka ng tao. Parang, lalaitin ka nila, ganito, ganyan. Okay, well, think of it this way. Yung mga taong nang lalait sa'yo, hindi rin sila perfect. And, kaya ka nila nilalait kasi gusto ka nilang itam. Kaya ka nila, kaya ka nila nilalait kasi gusto nilang madamay ka dun sa kalungkutan nila. Yun yung mga bashers. Kasi nakikita na nila na masaya ka sa kung anong meron ka. Pinagmamalaki mo kung ano yung meron ka. Tapos sila, hindi nila maipagmalaki yung sarili nila kasi insecure sila. For me, sa akin, yun yung pinaka-definition ng mga bashers. Okay? Itadrag ka nila kasi nandun sila sa baba. Okay? Kaya nga dinadrag, diba? Hindi ka naman nila pinapush pa baba. Itadrag ka nila dahil nandun sila sa baba. Okay? So for me, kahit anong bash ng tao sa'yo, kahit makita nila kung ano yung mga pangit sa'yo, wala namang taong perfecto. Okay? Kahit gano pa ka-perfect yung mga tao na yan, merong mali sa attitude nila, may mga, yung mga tipong ganun. Sa looks nila, hindi naman tayo mga artista na kailangan maging perfect all over kasi kumikita sila dun eh. Diba? So, ginagasto sa nila yun, nagpapabelo sila, nagpapa lahat na lang ng klase ng pagpapaganda na gagawa nila kasi artista nila kasi yun yung buhay nila. Diba? So, tayo yung mga normal na tao Wala tayong mga pampabelo, wala tayong mga pampalaki ng boobs, ganyan. So, embrace natin natin yung sarili natin. Kasi, mas nakukuha natin yung confidence dun sa pag embrace kung anong meron tayo. Okay? So, para sa akin, I love myself, I love my body, I love who I am. I'm doing my best that I can para maalagaan ko yung sarili ko. Okay. That's why I'm proud of myself. That's why I'm proud of my body. And I'm sharing my experience. I'm promoting healthy lifestyle. Kasi masaya ko sa kung anong meron ako. And I wanna, I want other people to feel that way. The same way that I feel na masaya ko dahil inaalagaan ko yung sarili ko. Okay. So when it comes to, kasi it's just a question, right? So, regardless kung ito yung sagot mo or, or ito, diba? wala pa rin magbabago sa sarili mo kung ano ka yun ka pa rin. So, for me, kung bibigyan ng chance para magkaroon ng boobs na natural, well, yeah, of course, I want a boobs, right? But the thing is, this is what I have. Ito yung binigay sa akin ni Lord. So, I'm gonna stay and I'm gonna stick to this body because this is who I am. I'm gonna embrace it. I'm gonna love it. And... Yeah, when it comes, I, I, I'm not really against of people doing that artificial, but um, enhancement to their body. So I'm not, 
um, I, I'm really not against those people. I actually admire them kasi alam mo yun, parang sobrang brave nila para mag-undergo operation para ma-enhance yung body nila. Pero um, minsan kasi um, it goes through a depression para pumunta sila sa stage na yun. So meron ako mga napanood na video like nag, uh, yung pangu siya dati tapos pinaayos yung ilong niya kasi binabash daw siya or nilalait siya nung bago siya magpa-opera and then nung nagpa-opera na siya nilalait pa rin siya ang dami pa rin ng lalait sa kanya diba? so it's really sad na may mga taong ganun na talagang lalaitin ka hanggang sa maging malungkot ka pero yeah it's really sad kasi wala naman taong perfecto sana lang tigilan nyo na yung pambabash, sana lang tigilan, tigilan nyo na yung pangdadrag dun sa ibang tao. Kung malu- malungkot kayo, um, there's a different way para maibsan yung lungkot nyo. Okay? Siguro, try nyo na maging masaya at i-accept yung sarili nyo. Embrace yourself and um, wa- wag nyo nang idama yung ibang tao sa kalungkutan nyo. Yun lang yung masasabi ko. Okay? Well, guys, thank you so much for watching. And again, okay, kung anong meron kayo, love yourself. Kasi yun lang yung pinaka-best way na magiging masaya kayo kung i-accept nyo kung ano kayo. Okay? You are you. You are unique. Nobody else can be you. Alright? Well, thank you so much, guys, for watching. I hope you guys like this video and I hope you guys enjoy watching this video if you do please do hit like and subscribe to my channel thank you so much for watching again this is your auntie on youtube miss joy bye bye